え皆さんこんにちは片山秀人です7月号ではデモ戦系の規制種目を2種目え全選手の収録をしてありますえぜひご覧になってください技術戦の方はこう優秀なスキーのプレイヤーをこう順位をこう順位がつくそういう大会だと思ってたんですねでデモ戦っていうのは、えー、こう優れたスキーの指導者のこう選考会っていう,うイメージがあって今回あの技術戦の中にそのデモ戦系の種目が入るっていうことを聞いた時にあどうなのかなって最初は本当結構不安に思いましたね。メインは技術戦になってくるので、えー、今回そのデモ戦系の種目が規制種目っていうのが、まあ、予選から含めると3種目あったわけなんですけどあの、まあ、比較的そのスピードの領域に関しては、えー、今までのデモ戦系のこう低速系の方ではなくて技術戦の範疇の中にあるデモ戦だなっていう感じは受けましたやっぱりスキーが走るっていうことは、えー、とターンの始まった前半の部分からしっかりこう自分のスキーと雪面とのこうやり取りっていうかあのそういうものがこうスキーの裏っていうか足の裏できちんとこう感じながらぐーっとスキーを動かすことができている人っていうのは結果的にこうターンの中盤に向けてスキーがぐーっと走あのたわんでいく感じが出ると思うんですねでそのたわんだものっていうのは必ず推進する力に変わってくれるので、うん、そのもうたわんだスキーを次のターンの谷回りに向けてうまくぐーんとこう走らせることができている人とそこができない人の差が明らかに出ている種目だと思うんですよね。猫あゆみ選手、新潟県スタート。柏木義行選手新潟県スタート。しっかり点数を伸ばせている選手は短いスキーを使っても大きなターンをしたときにでもスキーの挙動が。非常に安定していてスムーズに動けているっていうところと、まあ、当然スキーのバタつきも出てこないし、えー、ターンの後半の力の圧っていうのもグーンとかかってくるんじゃなくてきちんとターンの前半からスーッとスキーに力を加えていけてるので、まあ、そういった意味で流れだとかこうスキーの走りっていうのがすごいスムーズに表現できている選手が点数を伸ばせてるんじゃないかなと思いますね。青森県佐藤朝子